，回来了。嗯。老高还生气啊？慢慢劝吧。你让着他爹，他为了申请这个大学准备了一年多，这件事情是太突然了。知道了。辛苦啦！我也去劝劝他，跟着我们干也是一个不错的选择。出息了，都上新闻了。自带大数据检测功能，不行，我得回去一趟，坦白从宽。那你准备定几点呢？明天李兰要来，我送完你接她。李兰姐来干嘛？花圃里尘土重，她眼睛里长了一个异形母肉，我让她过来做手术。嗯，那要不我先等等她。没事，小手术，等她完全康复了，再让你们正式见一面。我也没其他亲人了。你这话是什么意思啊？明知故问。这算是见家长吗？不换人了？不换人了呀，反正也找不到更好的。公主。去几天，很快就回来。不着急，回家多陪陪你父母。李兰没那么快走。我不。洗洗手，马上吃饭了。嗯。妈，今天做这么多菜，多吃点吧。有件事情想跟你们说。来，先吃饭啊！我们这吃完饭再说。现在怎么样？好多了。给你带了粥，一会儿热了喝。
叫出来。又怎么了？还有呢？没有了。还有呢？没有了。交不交？真的没有。交不交？你怎么什么都知道？快点！我收。好好养病，我先保管这些。你好烦啊！谁烦？你反正，妈，咱们心平气和的谈一下吧。朱月，我可告诉你，我不同意你们在一起，你爸爸也不会同意的。我们很久以前就不同意，以后也不同意，永远都不会同意的。这里不欢迎你，我要和我的女儿说些事情，你不会也要进来旁听吧？阿姨，您可以提任何条件。我的条件就是你不要再出现在我们的眼前。您是朱茵的妈妈，您说的话我愿不愿意听，都得听完。但我就是明确的告诉你，我们就这一个女儿。我们是不同意她嫁给你的。总之，我们要在恋爱盲盒源代码的基础上，做一个更优秀、可玩性更强的游戏。前提是要规避掉所有可能的法律风险，以免影响公司上市。恋爱盲盒的代码非常刁钻，一旦把最关键的部分改掉，就会影响到具体公告。我们用了一个星期，试图找到可以替代的方案，都没有找到。不行，就算游戏功能上不足，也不能让飞扬公司的人抓住起诉咱们的把柄。还有没有其他的方法？不用改了，这是个圈套。李寻之所以写这么刁钻的代码，就是逼得我们没有办法改。再怎么改，也在他的控制范围之内。那高总，咱们的完美女友直接用。完美女友要用最快的时间上线，只有一个办法，就是直接套用恋爱盲盒的游戏源代码。我不同意，我不同意。你们先出去，高建虎，你是不是疯了？你之前偷代码、黑代码，我都忍了，我知道你心里有气。可我们之前顶多是八风格套用核心玩法，你再怎么样也不能直接搬用人家源代码呀！你不要命了？网上开源的游戏代码多了去了，多了去了。你看我们哪儿多了去了？你以为是贪吃蛇和连连看吗？我告诉你，李寻这一套东西完全是自主编写，上哪儿多了去了？高建虎，你等公司上市以后，你怎么闹我都无所谓，我都 OK。但现在是最敏感的时候，你这样会把我们送到牢里去的。我既然要套用他的源代码，我就考虑过他会起诉的问题，我不怕他告。侵权官司，成本高，赔偿低，举证还难。小公司根本耗不过我们，相信我，不出一个礼拜，他就会撤诉的。<笑>你自己信吗？<笑>你怎么耗死他们？啊！我告诉你，李寻的资金链不单单是飞扬公司那么简单。不说现在蜂拥找他的投资人就一大把，他还有个哥，还有青红乐队，资金链都不弱他，关键时候都能帮人家。
说到这儿，我想起来了，青红乐队那个叫什么，任迪，他不也是你大学同学吗？怎么人家都帮他，不帮你啊？高建红，我从没见过李寻放弃过什么，倒是你，我很期待看到你耗死他的那一天。那你可要好好保重身体喽，这么着急让完美女友上线，赶着去见鬼呀、啊！方志进，你以为你是谁呀、啊？你敢跟我较小？啊？这是什么？什么审美？你你蹲下，嫌我腿长。哎呦，这谁呀、啊？我的天哪！咱们中政委吗？我的。